¿Qué onda amigos? Mi nombre es Jorge y hoy vamos a hablar de los problemas de la GoPro 7 Y vamos a tratar de resolverlos ahorita con unas cositas ¿Qué tipo de problemas tenemos con la GoPro Hero 7? Pues primero que nada es que no tenemos ningún montaje para ella Tenemos que usar el que tiene GoPro y a veces pues no nos funciona A veces somos videobloggers y tenemos todo el equipo, el kit, tripies, adaptadores y todo Con un cuarto de rosca abajo que es la más común y universal para todos los que hacemos videos otro problema sería es que no tenemos ningún montaje para luz, micrófono, ni nada de eso. Y por último, el adaptador para el audio. O sea que no le puedes conectar directamente un micrófono a esta GoPro porque no va a funcionar ni siquiera tiene la entrada de 3.5. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos aquí para resolver estos detallitos de la GoPro 7. Muy bien, pues lo que tenemos aquí es la GoPro Hero 7. Van a observar que no tenemos ningún montaje abajo ni arriba. Es lo que va, van a tener aquí. Lo que vamos a hacer es tratar de solucionar todos estos detalles con adaptadores. Primero que nada, le vamos a montar una carcasa especial, que es la Ulanzi B2 Pro, que si les interesa, va a estar el link en la descripción. ¿Qué nos da esta carcasa? Pues la habilidad de poner micrófono o luz aquí arriba, porque tenemos el montaje de cámara, que es el Cold Shoe. Tenemos la entrada para el adaptador de audio para que no esté colgando o esté bultoso y viene con una inclinación aquí con un, una, una reglita donde tiene otro montaje por si quieres usar la luz aquí o igual viceversa puede ser el micrófono acá y la luz acá y por cierto pues abajo tiene la entrada de un cuarto para los tripies obviamente vamos a ponerle este micrófono que quiero usar porque es compacto y vamos a ver pues cómo funciona vamos a sacarlo de la caja y vamos a montarla en la GoPro Hero 7 muy bien, vamos a sacar aquí lo que viene siendo los adaptadores que vienen aquí. Primero que nada, vamos a meter la GoPro aquí en, el, en la carcasa en sí. Lo único que hay que hacer es deslizar este. El material de este es un plástico. Abajo van a observar que tiene un cuadro extra. Aquí lo van a poder observar más claro. Voy a montar aquí la GoPro Hero 7. Entra ahí. Y tenemos este cuadro abajo porque es donde va el adaptador de el micrófono si ustedes no hacen videoblogging o no ocupan micrófono les voy a dejar el link en la descripción para otra carcasa que no requiere el, el montaje este simplemente es la carcasa está muy bien ya la tenemos adentro tenemos el adaptador para montarle un lente si quieres montarle un lente aquí lo podrás hacer está padre Ups. tenemos esta, este adaptador también, que ya tenemos ahora la entrada de un cuarto. Tiene una rosca ahí de, de bronce. Así lo monto aquí. Ya nos da otras habilidades para poner otras cosas. Y le ponemos y tenemos, recuperamos en la entrada de un cuarto. Pero ahora tenemos un cold shoe mount. Y aparte tenemos otras entradas. A ver si lo pueden ver. Son rosca. Todos estos pueden ser rosca y puedes adaptarle aún más cosas. ¿Qué pasa ahora? Pues ya tenemos montaje arriba y a un lado podemos montar nuestro micrófono. Observen, ya la podemos enroscar ahí. Ahora sí, casi está listo, pero no podemos conectarlo porque no tiene las entradas para el micrófono. Así que lo que vamos a hacer, se voy a quitar este porque no lo ocupamos, vamos a poner el sistema que vende GoPro, por cierto. A lo que no me gusta de GoPro es que te venden esto adicional cuando pues, debería de tener la entrada. La ventaja es que ha bajado muchísimo de precio las GoPro. Por ejemplo, esta es la Hero 7 Black y la consigues en los links que voy a dejar abajo hasta 300 dólares, hasta 320 con batería extra y adaptadores. Entonces está muy barato. Por cierto, estoy hablando de dólares. Cuando antes se vendía estas en 500 dólares. Entonces... Ha sido bueno que la competencia ha entrado. De hecho, ni lo he abierto. Así que vamos a abrirlo aquí. Vamos a sacarlo. Este adaptador vale $79 dólares. Para poder tener la habilidad de usar el, la entrada 3.5. Es la, lo que nos da esta habilidad, este adaptador. Pero pues lo que no queremos, obviamente este se conecta aquí. Y no queremos que esté colgando, obviamente, ¿no? Entonces, lo que queremos es que se vea estético. No quiero estar batallando con él. Así que, lo que vamos a hacer es meterlo aquí en la abertura esta. Van a observar. 
Vamos a meterlo. Ok. Vamos, quiero agarrar un buen ángulo. Donde vean que se mete. Entra bastante firme. O sea, entra forzado. Y vamos a poner aquí la entrada. Ok. Ahora tenemos el módulo para poder usar el micrófono. Aquí con la entrada 3.5. Observen esta belleza. Lo que hace es que esta cosita aquí, este adaptador, esta carcasa, vean lo, completamente lo que cambia. Uno, pues tenemos la protección de una carcasa adicional. Dos, tenemos la entrada de micrófono o de pues, una luz. Si quieres montar una luz aquí, lo podrás hacer. Tenemos el adaptador para que entre el adaptador de audio aquí, muy discreto, para que no haga bulto. Todo en una cosa. Ahora ya puedo montar un tripié o en un selfie stick y poder hacer video blogging y todo está aquí en un solo lugar compacto aún tengo acceso a la pantalla si es que la quiero por ejemplo mover pues ya ves que es touch aquí el inicio podemos moverlo lo que ocupamos y va a funcionar déjalo apago entonces es algo que cambia totalmente el juego con la GoPro y recuerden que tenemos el adaptador de lente los adaptadores de lentes, pues obviamente vas a poder agregarle muchas cosas adicionales si es que lo deseas. Hay lentes para el sol, hay lentes de UV, protectores y todo eso. Y podrás usarlos con este simple adaptador. Pues bueno amigos, si les interesa, hay una versión. Esta es la versión B2, la que estoy, les estoy mostrando ahorita. Está la versión 1 y la versión 3, que no la tengo. Pero, por ejemplo, la versión 3 se queda aún con el montaje de la GoPro original, por si quieres seguir usándolo. Obviamente, hay personas que tienen un montón de cosas que van a poder usar con ella. Entonces, aprovechan eso. ¿Qué les voy a dejar? Les voy a dejar el link en la descripción de la versión 1, 2 y 3. Ya depende de cuál quieran usar para sus necesidades. Y les voy a dejar la versión donde no tiene el adaptador para el, el audio, si es que no quieren este sistema Porque simplemente pues graban No sé, clips y no, no graban Voz, ni música, ni nada por el estilo Ya con este puedes agregar un micrófono Este es semi profesional O pues, X, ¿no? no están acá Pero puedes agregarle un micrófono De pues, hasta 500 dólares, 1000 dólares No importa, ya tenemos la entrada para poder usarlo Y pues te va a funcionar bastante bien Pues bueno amigos, espero les haya gustado Este video, que les sirva de algo Porque sí es importante tener un amplio aspecto de qué puedes hacer con la GoPro y puedes reemplazar hasta una cámara DSLR, DSLR para cuestión de videos con este tipo de sistema. Pues muchas gracias amigos, mi nombre es Jorge Aguilar y ahora sí que ahí la vemos.